எப்படி இருக்கிறது காரணம் வந்து வேலா ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை ரோம்பேட்ல இருந்து அபினவ் பிந்திரா பவுண்டேஷனோட ஒரு டைப் வச்சு ஆத்லீட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ சர்ஜரி பண்றதுக்காக லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேம் ஒலிம்பியன்ஸ் பாஸ்கரன் சார் ஷைனி வில்சன் மேடம் ரியா சார் அண்ட் ஆர்டி ஆர் ஸ்கேட்டர் அரோன் ஸ்கேட்டர் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு வந்து கை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இனிஷியேட்டிவ்ல என்னன்னு பார்த்தா என்ன ஒரு ஆத்லீட்டாக இருந்தாலும் ஸ்கூல் லெவல் ஆட்ல இருந்தாலும் சரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் லெவல் நேஷனல் லெவல் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்கு சர்ஜரி ரிப்பேர்டாக இருந்தால் அதை வந்து வேலா ஹாஸ்பிட்டல் பிளஸ் அப்டோ பிந்திரா ஃபவுண்டேஷன் பிளஸ் சோட்ரஸ் ஸ்பைன் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் ஆக்ஷன் ரிசர்ச் ட்ரஸ்டோட சேர்ந்து வித் தி கைடன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் வேலா அந்த ஆத்லீட்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ சர்ஜரிஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் ப்ளஸ் தி ஒலிம்பிக் ஆத்லீட்ஸ் தட் ஆர் பான் டு பாரிஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்குற அளவுக்கு சின்ன சின்ன ஆத்லீட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு ப்ளஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் லெஜன்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு வெல் விஷ் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இந்த நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரக்கு முன்னாடி இதை நான் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஃப்ரீயாக பண்ண போகிறோம் தெரியும் பட் ஒன்லி ஃபார் எலைட் ஆக்ட்லீஸ் சொன்னாங்க பட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பிரகாஷ் டாக்டர் வந்து ஆரம்பித்தது வேறு முடித்தது வந்து அவங்க சேர்மன் வேறு மாதிரி முடிச்சிருக்காரு என்னென்னா எல்லாருக்குமே நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணுவோம் வித் அவுட் ஒன் பைசை பில் நம்மளாம் சில இடத்துல வந்து எக்யூப்மெண்ட் சார்ஜ் போடுவாங்க எம்ஆர்ஐக்கு சார்ஜ் போடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் இல்லாத சேர்மன் வாஸ் வெரி வெரி மெக்னானிமஸ் பிகாஸ் மேபி அவர் எங்களை எங்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவருக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கலாம் மேபி பிகாஸ் ஊக்கம் பிகாஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லியார்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆர்த்தி டென் இயர்ஸ் அதாவது மெடலில் உக்காரத்துக்கே மெடல் மேலே போடுறதுக்கே அவர் இந்தியா ஜெர்சி போடுறதுக்கே வந்து எங்களுக்கு பத்து வருஷம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வின் பண்ணுறோம் பட் இன்ஜுரி ஃப்ரீ பட் இப்போ இருக்க என்ன ஸ்போர்ட்ஸ்னால் நிறைய இன்ஜுரி கண்டிப்பாக ஆகக்கூடிய விஷயம் இருக்கு என்ன பிகாஸ் தி லாட் ஆஃப் பிரேக் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்டில் போய் ஆடுறாங்க ஸோ அந்த இன்ஜுரிக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கம் கொடுத்த ரயில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெருமையோட ஐ திங்க் ஐ ஃபீல் எலிட்டட் அதாவது ரொம்ப பேர் வந்து இது இந்தியா ஃபுல்லாக பரவணும் எனக்கு பிகாஸ் அபினே பிந்திரா இஸ் நல்லா கோல்ட் மெடலிஸ்ட் அவர் ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்காரு ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது ஐ திங்க் சயின்ஸ் வந்து நிறைய அத்லீட்ஸை ஃப்ரீயாக நல்லா ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் பயப்படாத சர்ஜரிக்கு வரலாம் இல்லை பயப்படாமல் ட்ரீட்மெண்ட் வரலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஷானி மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு காசு இருக்காது நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஜரினா பயம் அடுத்தது நிறைய பேருக்கு வந்து சர்ஜரினா ஓடியே போயிடுவோம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் பட் லாங் ரன்ல அவங்களுக்கு தாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்கள் மூலயமா இட் இஸ் ஒரு ப்ரீஸாக நீங்கள் போட்டால் தான் மற்ற இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த டென்னிஸ் ஆடுறவங்களுக்கோ இல்லை ஸ்கேட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கோ ஹாக்கி எல்லாருக்குமே வந்து தெர் இஸ் அக்யூட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ட்ரைனிங் பண்ணும்போதே ட்ரைனிங் பண்ணும்போதே ஆகிடலாம் அது மிஸ் ஆகிடும் நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க இது மாதிரி இருக்கும்போது தே கேன் ஆல்வேஸ் கம் அண்ட் டேக் கைடன்ஸ் இதை நாங்கள் போகலாமா இல்லை சர்ஜரி பண்ணால் எவ்வளோ நாள் போகிறது நாங்கள் ஆடலாம் இல்லை நாங்கள் எப்படி பண்ணால் எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓப்பன் இன்னோ இன்ஸ்டியூஷன் வேர் இந்த இந்தியிலேருந்து ஐ திங்க் ஒரு ஃப்ரீடம் அத்லீட்ஸ்க்கெலாம் ஐ திங்க் எல்லாேருக்கும் ஃப்ரீடமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரது வந்து சம்திங் டு ஃபேர் சாதாரண ஒரு அறுவை சிகிச்சை போட்டாவே நீங்கள் வந்து ஒன் ஆஃப் லேக்ஸ் கொடுக்கணும் ஒன் ஆஃப் லேக்ஸ் இல்லாத நிறைய மாணவர்கள் இருக்கலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்லலாம் அதனால் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் கண்டிப்பாக ஒரு வியப்பு பிடிச்சி கண்டிப்பாக ஒன்று பார்த்தாகணும் ஸோ அதனால் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச நாங்கள் இந்த அட்டன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனே வேறு பட் முடியும் போது பார்த்தா அத்லீட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எல்லாமே த்ரூ ஒலிம்பிக் அண்ட் கடைசியாக வந்து நம்முடைய அத்லீட்ஸ் அங்கே போகிறாங்க போத் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் ஒரு பன்னெண்டு பேர் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் ஆறு பேர் போகிறாங்க த்ரூ இந்தியாவுக்கு நம்ம வந்து டூ டிஜிட் மெடல் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே பிகாஸ் நேற்றிலேருந்து ஒலிம்பிக் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து லாஸ்ட் டைம் செவன் மெடல் வின் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் மோர் தன் டென் மெடல்ஸ் எதிர்பார்ப்போம் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பிகாஸ் எல்லாருமே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்
to be selected for India you will be like one among a crowd. MGR is a killer. MGR is a killer. You are a killer. You are a killer. But when we select out, if you need an exam, maybe I should start saying something against need exam. <laughs> Have the political same, same thing. Examinations can never choose the best. We have seen that year after year after year. The best performing students who are selected in examination, particularly in our medical field, don't become the best doctors. Everyone will agree to that. I mean, perhaps most of us were not best students. Actually, I wasn't best student. <laughs> I wasn't the first student, but there are many, many doctors who have not been best students who have become very good doctors. So I was thinking in the selection process, I think athletes are the only people who are selected who are actually the best in what they do. On there. There is no compromise there. It's a, I would call it a pure experiment, it is. When you are an 800 meters runner and when you come first, there isn't anything that challenges that you are not the best in that, on that day, really. And, and that is why it's, it's such a privileged situation to be in. When you are a gold medalist for that year, you are the best in the world for that year. So it's such a pure experiment that you pick up the best, which no other field can do. Anywhere else, you could become the president of the United States of America and you're not the best man in, the, in America. You can become the president of any country and you're not the best man in the country. Whereas when you get a gold medal for an 800 meters run or for a hockey, you are the best person. And that is the best experiment you can do. So. We want to salute all of you who have performed and demonstrated yourself in the, as the best in the country or in the world. And thank you very much. And it's a great, great pleasure for us to have you here. And then we talked about the connection between a hospital and uh, the, 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 the athletes. And, uh, and there are many trusts. You mentioned one of your two trusts one of which will provide uh, uh, whatever implants and ligaments and any prosthetic material that for free. And the second one you said will provide what? Free surgery. Is that what you mean? And then what else will it provide? So everybody is thinking, the media is thinking, oh, they always say that finally there will be a bill to pay. Yes, there will be a bill to pay. And can I say as a chairman of this hospital, the hospital will cover any other bill which still needs to be paid. which will be done absolutely free for the athletes. But these people should be people who qualify for such treatment. And I would be very happy to contribute to these people. And as I was walking in, we have great people here, but I want to encourage those young men in the back who are all very smartly dressed, I have to say. Well done for the effort on that side. And on this side too, that's a matter of how smartly dressed. Get out. I, I said, when I was, when I was at school, so we have got Dr. Sunil Gavaskar, he's one of the, I would say he's one of the best surgeons I know in orthopedics. I've seen him out there. But you are late for your own function, Sunil Gavaskar. <laughs> so these these young people, they look so young. When when I was I said this before, when I was a student in Basin Days of High School, it was in Basin of those days. And um, our uh, chairman used to be a lady called Rukmini Devi. So she was 
a lady who introduced um, Bharatanatyam, or popularized Bharatanatyam. And we all sit in the in the floor, on the floor, we will be wearing the lousiest of uh, school uniform. I don't know if you know, it's a jubba and pajama in white. We hated that. Every other school children were wearing smart trousers and shirts and we were wearing, as children, we were wearing people, the clothes that 60-year-olds were wearing. I mean, 60-year-olds are very old those days. I'm more than 60 now. I don't consider that old anymore. So we will sit on the floor and this lady will come and look at us and say, Oh, you guys, you children look so beautiful. I can see how your face is shining. And I used to think, what is she talking about? We are not so good looking those days. But I want to say to all of you sitting there, how wonderful you look. Your face is shiny. We have a shiny here. Your face is shiny. And there is a huge future ahead of you. And I want you to make use of that. Work hard and fulfill your dreams. And I will finish off with the curriculum. She started off with the curriculum then. Devatalaha Deninu Muyarchidan Meivarutta Kulidan. Don't depend on God. It won't happen. Hard work. And hard work is no hard work. Only you people can tell that. Meivarutta. It has to hurt. The hard work has to hurt and you continue with the hard work in spite of the pain that it gives you. And that will give you all the benefit that you are dreaming of today. Thank you very much.